السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الشق مندلي أبنا راون استندكشن بانغلابيس تي في تك بيشة جكونو برانتو تك دينير فروز بالون كوتشين ديني إلهم أرجون كوتشين الله تلا أبنا تك توفيق دين أما تلك توفيق دين جنون شيء ينجي عمل كوتة بارية بعوم آخر راتير باتي وشانغرو كوتة بارية الله ما آمين. أمرا ثرابهي كالوشناي حلال حرام إسلامي أرثون تي تك جي خوتي بعوم لاب إتتا ديني آلوشنا كوتشي تار धाराबाहिक पर्याय पर्व बोल तहबिल तस्रुफ करा अर्थात निजे आयत् रखा माल से खान चूरी करा विभिन्न उदाहरण दिए बोल विभिन्न रकम मानुष विभिन्न भाव तस्रुफ कर तेमी एक प्रकार मानुष आरकारी गाड़ी चाल सरकारी अथवा मालिकर गाड़ी चाल से गाड़ी तेल बैर कर नहीं तरा बिक्री जरा कयला इंजिने ड्राइर पायलट तरा से इंजिने कयला बिक्री डिजेल इंजिन थे डिजेल बैर कर बिक्री एटे एक एक प्रकार खेयानत इसलमे ये निश्चय जायज ना और चूरी ये सबाई जाने अनेक अफिसार आज़ा निजे व्यक्तिगत क्या सरकारी गाड़ी व्यवहार करें गाड़ी ताकि देवा कीसर जो क्जर जो कितु व्यक्तिगत क्जर जो सरकारी गाड़ी व्यवहार करें सरकारी फोन व्यवहार करें अनुरोध अनेक कर्मचारी और हाउस ड्राइर आजे क्जे बिना अनुमति मालिकर गाड़ी व्यवहार कर हाउस ड्राइर ताके रखा हो क्जर जो कि से निजे क्जे गाड़ी नहीं दौड़े बेड़ा बंधुर का जाए निजे को व्यक्तिगत क्जे गल गाड़ी बिना अनुमति से मालिकर गाड़ी व्यवहार कर एगुलो क्यों एक एक प्रकार खेयानत अनेक लेबर ही मटी काटार समय मटी चूरी कर मटी चूरी है ना मटी चूरी कर मन कर एत फुट बत फुट अपना के काटते बला हल तो फुट देखार जो मजखने एक उँचू ढिबी रखते हैं तो से ही ढिबीटा उँचू जैगा देखे रखे बाकी खाल जैगा बद दे खाल जैगार मटी केटे फेले देता उँचू जैगा से रेखे दे दिए देखिए दे फुट बत मटी केटे एटे बोले मटी चूरी करा मटी चूरी कर पसा बसि ने आसले ये एक प्रकार खेयानत এবং এরকম ব্যবসা বা এরকম পয়সা জায়জ নয় যারা অপরের মাছ ধরার সময় নিজ পরিহিত কাপড়ে অথবা জালে মাছ চুরি করে ভরে রাখে সেটাকে পুকুরওয়ালাকে দেখায় না তারপর যখন সব ভাগ ফাঁক হয়ে যায় তখন সেই মাছ বের করে নিজেরা কুক্ষিগত করে আটা বা চালকলের কর্মচারী পরিশেষে কিছু আটা বা চাল মেশিনের ভিতরে লুকিয়ে রাখে মেশিনের ভিতরে কিছু থেকে যায় সেইটা তাদের কি হয়ে যায় তাদের ভাগ হয়ে যায় मालिकर का नहीं तरा यह खाए अनुरूप तेल पिछते गए घानीवला कर्मचारी कि तेल घानी ते भरे रखे प्रयोजन मत से तेल बेर निजे बाड़ी माँ रान्ना माँस रान्ना निजे का तेल कीनते ही है ना क्यों कार तेल खाच कि तेलटा तुम्हें खाच तुम्हारे कि भाव जाए होते कि होटेल आखने खरच दिए खाना पाकानो जाए होटेले अपनी खरच दिलें ता खाना पाकि अपनार विनार अनुष्ठान दिए जाए कंतु से होटेल वाले भात माँस चूरी को खावा एटा कि वही भात वही माँस चूरी कर रान्ना कर दीचे ता निजे आलदा रान्ना करें ओखान कि तुले निल कि भात कि माँस खे तरह रत पार हो गल हालाल ना हराम यो हराम खुँटी नाटी भावे बलार उद्देश्य हल कारण आम भावे बोल अने भाव कि हाँ कंतु एक बोल जाते समाज सब श्रेणी मानूष बुझते परे जो खेत करी हमारो उचित ना यकम करा को जगह कसाईखाना आखने पशु नहीं गए खरच दिए गोस्त बनिए आना है से खानकार कर्मचारी कसाई देर जो गोस्त चूरी करा एक ही बेपार आनी ता दिलें भाई हमारे छागल गरु तुम जबई कर छड़िए छड़िए दाओ तुम्हें यत टाक दे आपनी जदि गोस्त छड़ाते छुड़ी गए अपनी एखान डाइने बाएं गोस्त रेखे निलें तो चूरी हलो ना एरा चूरी हलो अनेक दर्जी आप नवर समय बसि माप धरे कपड़ चूरी है ना है ना कपड़ चूरी कर भलो कपड़ नहीं है बसिक माप नहीं निल तर कटे टुपी बनिए बिक्री कर लो एरक आचरा नहीं अनेक समय कपड़ नील नहीं बर ब्लाउज बनाए सब हिसाब है फमाइयाल मिसकाल जर्रा तीन खाइर जर्रा का जर्रा वही देखें उड़े बेड़ा 
এই জাররা পরিমাণ ঝুলি কোনা পরিমাণ যদি কেউ পাপ করে খেয়ানত করে কাল চোখের সামনে তার খেয়ানত তাকে দেখিয়ে দেওয়া হবে তুমি খেয়ানত করেছিলে কিসের শোভাতে তুমি কাপড় বেছে নিয়েছিলে আর কাপড় যদি বেঁচেই গিয়েছিল বেঁচে গেছিল বেঁচে যেত মালিককে ফেরত দাও মালিক যদি বলে আমি নেবো না নাও আলাদা কথা কিন্তু তোমার আগে থেকেই নিয়ত আছে যে কাপড় বেড়ে গেছে বইয়ের ব্লাউজ বানাবো হ্যাঁ তাহলে সেটা তোমার জন্য হালাল নয় আর তোমার বইয়ের জন্য সে ব্লাউজ পরা হারাম নয় তোমার বইয়ের উচিত সেই ব্লাউজ না পরা তাই না আর মুসল্লিদের উচিত সেই টুপি কিনে মাথায় নিয়ে নামাজ না পড়া চুরি কা মাল তাই না তো সেই টুপি মাথায় নেবে কেন ওই রকম দর্জির কাছে টুপি কেনার সময় সাবধান চুরি করা কাপড়ে টুপি বানিয়ে আপনাকে বিক্রি করে নামাজ হবে সাবধান তদেব এইসব ক্ষেত্রে আমানতদারি রক্ষা করা অবশ্যই জরুরি অনেক কামার বা কর্মকার আছে যাদের কাছে লোহা দিয়ে কিছু গড়াতে দিয়ে আসলে তারা লোহা চুরি করে তারা লোহা চুরি করে আগেই বলেছিলাম যে কোনো শ্রেণীর মানুষকে আমরা ছাড়বো না সবারই যে দোষটা আছে দোষটা বলে দেবো এমন স্বর্ণকারও আছে যে স্বর্ণকারকে অলঙ্কার বানাতে দিলে পরে সেখানে ভেজাল দিয়ে স্বর্ণ বাঁচায় ভেজাল ঢুকিয়ে দিল স্বর্ণ নিজে বাঁচিয়ে নিল তারপরে ওজনে দেখিয়ে দিল আপনার স্বর্ণ বরাবর তাই না এটাও এক প্রকার খেয়ানত যে পরের মালে এইভাবে চুরি করে এবং খাত ভরে নিজের ভাগটা ঠিক বজায় রাখে লাইব্রেরি বা অফিসের বই কলম ইত্যাদি নিজের কাজে ব্যবহার করা এক প্রকার খেয়ানত করা আপনি আপনার অফিসে চাকরি করেন সেখানে অফিসের কলম ব্যবহার করা অফিসের কালি ব্যবহার করা অফিসের ফোন ব্যবহার করা অফিসের কম্পিউটার ব্যবহার করা অফিসের যেগুলো অফিসের জিনিস সেগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন না তবে অনুমতি নিতে হবে যদি দেখেন যে আমার জরুরি এগুলো তো স্বাভাবিক ব্যাপার অফিসের আমি লিখছি অফিসের কাজে ব্যস্ত আছে হঠাৎ করে ব্যক্তিগত কোনো কাজ লিখতে হলো করতে হলো আবার নতুন করে একটা কলম নিয়ে আসব এটা তো খুবই মুশকিল অনুমতি নিয়ে নেন অনুমতি নিয়ে নেন যে আমার কোনো সময়ে অফিসের কাগজের দরকার পড়বে কলমের দরকার পড়বে আমি কিন্তু ব্যবহার করব। নিশ্চয়ই অফিসার যে মেন হে ম্যানেজার নিশ্চয়ই অনুমতি দেবে আর অনুমতি না দিলে যদি বলা হয় কেউ অফিসে কিছু ব্যবহার করতে পাবে না তাহলেই হলো তাহলে এবার নিজে পকেটে কাগজ রাখুন কলম রাখুন অফিসের কিছু ব্যবহার করতে পারবেন না আদায়কারী নয় কে ছয় করে চুরি এ কথা একবার বলেছিলাম যে তারা পঞ্চাশ কে পাঁচ বানায় আর পাঁচ কেজি কে পাঁচ টাকা বানায় কি করে তারা ভালোই জানে এ টেকনিক তাদের জানা আছে পঞ্চাশ কে পাঁচ বানানো আর পাঁচ কেজি কে পাঁচ টাকা বানানো এটা তাদের টেকনিক তারা জানে আর এই রকম টেকনিক করে খাওয়া নিশ্চয়ই হালাল নয় হারাম পুড়িয়ে পাওয়া জিনিস তার মালিক জানা সত্ত্বেও গোপন করে খাওয়া এ ব্যাপারে আমরা একটা বৈঠকই বলেছিলাম যে কুড়িয়ে পাওয়া মাল পেলে কি করতে হবে কিন্তু এটা হচ্ছে এক প্রকার খেয়ানত যে আপনি মালিক জানা সত্ত্বেও সেই মাল তাকে ফেরত না দিয়ে নিজে ব্যবহার করছেন আপনি মনে আমি তো কুড়িয়ে পেয়েছি কুড়িয়ে পেয়েছ কিন্তু মালিক তো জানো কার মালটা তা ব্যবহার করছো তার মানে তুমি আমানতে খেয়ানত করে ব্যবহার করছো চাষ করতে করতে গোপনে জমি নিজের নামে রেকর্ড করে নেওয়া হকদারের হক মেরে নিজের নামে করা কি এটা পরের জমি দখল করছো তোমাকে চাষ করতে দেওয়া হয়েছিল তুমি চাষ করবে সেখান থেকে আমার জমি চাষ করে তুমি সেখান থেকে ভাগ নিয়ে খাবে কিন্তু তা না তোমার আয়ত্তে আছে তুমি গোপনে গোপনে আইনের সাহায্য নিয়ে সেই জমি নিজের জবরদখলে করে নিলে সেই জমি আমি না বিক্রি করতে পারি আর না অন্য কাউকে চাষ করতে দিতে পারি এমন আছে না নেই এটা জায়েজ না না জায়েজ এটা জায়েজ না এটাও আমানাতে খেয়ানত পশুরক্ষক রাখালের গোপনে কোনো পশু বিক্রি করা এবং বাঘের নামে চাপিয়ে দেওয়া বলে বাঘে খেয়ে নিয়েছে আরে আর ছাগল কম কেন বলে বাঘে খেয়ে নিয়েছে তাই না এমন এই সংক্রান্ত একটা ইতিহাস বা ঘটনা আপনারা জানেন ওমার মক্কার পথে একবার এক রাখালের সঙ্গে দেখা তাকে পরীক্ষা করার জন্য বলে এই রাখাল তোমার একটা ছাগল বিক্রি করবে না আমাদেরকে দাও আমরা জবাই করে খাব তো রাখাল বলল যে ছাগলের মালিক আমি না এই ছাগলের মালিক আছে একজন সে মালিকের বিনা অনুমতিতে আমি আপনাকে কি করে বিক্রি করতে পারি তো তিনি বললেন যে ছাগলের যে মালিক সে তো দেখছে না বলবে বাঘে খেয়ে নিয়েছে রাখাল বলেছিল ছাগলের মালিক দেখছে না আইন আল্লাহ আইন আল্লাহ ওমার তিনি বলেছিলেন আইন আল্লাহ আইন আল্লাহ কেঁদে ফেলেছিলেন এবং তার ইমান মানে সে রাখাল বলেছিল মালিক দেখছে না কিন্তু আসল মালিক আল্লাহ তো দেখছেন তো তাকে কি করে ফাঁকি দিতে পারি আমি অতএব তাকে দেখে সেই গোলামকে কিনে নিয়ে তিনি মুক্ত করে দিয়েছিলেন ইমানদার গোলাম যেমন ওই যে দুধ বিক্রি করার সময়ে মা বলছে পানি মিশিয়ে দাও আর মেয়ে বলছে 
যে ওমার বা তার ঘোষক দেখে নেবে কিন্তু মা বলছে এখন কি দেখে বসে আছে ঘরের ভিতরে কি করছি না করছি মেয়ে বলছে তারা না দেখুক আল্লাহ তো দেখছেন এইভাবে যারা গাইবি ভাবে আল্লাহকে ভয় করে তারা করেন সামান্য বিরতির পর আবার বাকি কথা আপনাদের সামনে বলবো দর্শক মন্ডলী আপনার সাথে থাকুন কাছে থাকুন নবীজি মোহাম্মদ সাল্লু আলহিসাল্লামের মনি বক্তা আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা বলেন আমার মুমিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত কোনো পুরস্কার নেই যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয় ভাজনকে উঠিয়ে নেই আর সে সবর করে ও সবের আশা রাখে সেহি বুখারি অষ্টম খণ্ড মন গলন অধ্যায় হাদিস সংখ্যা ছ প্রিয় দর্শক মণ্ডলী যে কথা বলছিলাম আমানতের খেয়ানত বহু মানুষ বহুভাবে করে থাকে এক এক পেশার মানুষ তাদের নিজেদের পেশার মাধ্যমে তারা খেয়ানত করে খায় হারাম খায় চিহ্নিত করে আমরা উদাহরণ আগে উল্লেখ করেছি আবারও কিছু উল্লেখ করতে চাচ্ছি নাবালকের প্রতিনিধিত্ব করতে করতে তার জমি জায়গা বা পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্য চাকরি নিজের নামে করে নেওয়া নাবালক এতিম তার দায়িত্বে আপনি পেয়েছেন কথা ছিল যে এই নাবালকের জমি জায়গা সম্পদে দেখাশোনা করবেন তারপরে যখন সাবালক হবে তার হিসাব বুঝিয়ে দেবেন কিন্তু তার হিসাব বুঝিয়ে দেওয়ার আগে আপনি আপনার নিজের ভাগটা ভুলতে ছাড়েন নি আপনার যেটা বৈধ ভাগ সেটা ঠিকই আছে কিন্তু যেটা নেওয়া অবৈধ অন্যায়ভাবে নেওয়া সেটা নেওয়া আপনার জন্য জায়জ হতে পারে না ওই এতিম ছেলে তার বাবা চাকরি করতো সরকারি চাকরি বলা হয়েছে যে ছেলে বড় হলে সাবালক হলে তার শিক্ষা হলে পরে বাপের চাকরিটা পরে পাবে কিন্তু যে তত্ত্বাবধানে থাকল যে ছেলেটার দেখা শোনার দায়িত্ব নিল সেই ছেলেটা সাবালক হওয়ার আগে ওই চাকরি নিজের নামে করে নিল বিভিন্ন ঘুষ ঘাস দিয়ে এদিক সেদিক করে বুঝতে তো পারছেন ঘুষ আর ব্যাকিং দিয়ে নিজের চাকরি কার চাকরি এতিমের চাকরি সেই চাকরি আপনি নিজে করে খেতে লাগলেন এটাও এক প্রকার ধোকা দিয়ে আমানতের খেয়ানত ভাগ চাষের ভাগ ঠিক মতো না দেওয়া ভাগ চাষ আপনি ভাগ চাষে চাষি মালিকের জমি ভাগ চাষ করছেন তারপরে ভাগ করার সময়ে যখন মালিকের লোক আসে কিংবা না আসে আপনি ভাগ করেন ভাগ করার সময় নিজের ভাগটা বেশি করে রাখেন কই দেখে ইয়া না দেখে হ্যাঁ খোদা তো দেখতা হোগা বালাই কার ভালা হোগা বুড়াই কার বুড়া হোগা কই দেখে ইয়া না দেখে খোদা তো দেখতা হোগা কই কোথায় আমানতদারি কোথায় তা কোয়া কোথায় আল্লাহর ভয় আল্লাহ তালা দেখছেন আমাদেরকে সব সময় দেখছেন আল্লাহ সেই ভয় কোথায় আপনি ভাগে নিজে বেশি নিলেন জমির মালিক তো বড় লোক ওকে কম দিলে হবে আরে কম দিল যার ভাগ ভাগই ভাগের জিনিস তাকে কম দেওয়া যাবে বড় লোক বলে না বড় লোক তার কাছে চেয়ে নাও চাইতে লজ্জা লাগবে চুরি করতে সমস্যা নেই বড় লোকের কাছে চাইতে লজ্জা লাগবে কিন্তু চুরি করব তাতে সমস্যা নেই আহা তোমার যদি ইমান থাকতো তাহলে তুমি নিশ্চয়ই চুরি করতে পারতে না এমন আমার মতে খেয়ানাত করা মোটেই যান ভাগ ভাগ হাফ হাফ একের তিন একের চার যে ভাগের চুক্তি করেছেন সেই ভাগ করাই গন্ডায় হিসাব করে দিয়ে দেন আর এখানেও ওজনে কম বেশি করবেন না তাহলে ওই যে ওয়াইল মোতাফিফিন হয়ে যাবে যারা ওজনে কম বেশি দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ মালিকের গাড়ির ভাড়া গোপন করে ভক্ষণ করে হারাম মালিকের ভাড়া মানে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন বলেন ভাড়া হয়নি অথচ আপনি ভাড়া মারছেন অনেকে ট্রিপ চুরি করে দেন ট্রিপ চুরি করা ট্রিপ পাঠানো হয়েছে এক জায়গায় সেখান থেকে একটা ট্রিপ নিয়ে আপনি নতুন একটা ট্রিপ মেরে দিলেন সেটাও চুরি হয় এইভাবে বিভিন্ন চুরি মাধ্যমে মানুষ ভক্ষণ করে পার্টনারশিপ ব্যবসায় পার্টনারের টাকা গোপন করে ঠিক মতো ভাগ না দেওয়া এবং নিজে বেশি নিয়ে তা ভক্ষণ করা পার্টনারশিপ ওই যে বললাম যেমন মনে করুন দুজনেই একসঙ্গে শরিক হয়েছি একটা কাজ করব লাভ আধা আধি নেব কিন্তু আমার কাছে হিসাব ছিল আমি চুরি করলাম আপনাকে ভাগে কম দিলাম কিংবা আমার টাকা আপনার মেহনত এটাও একটা পার্টনারশিপ বলেছিলাম লাভ নোকসান উভয়ের মধ্যে ভাতে ভাগাভাগি হবে এবার আপনি নিজের মেহনত দিচ্ছেন মেহনতে কাজ করছেন আমাকে দেখালেন যে লাভ হয়নি অথচ লাভ হচ্ছে কিন্তু আপনি লাভ হয়নি দেখিয়ে বলে আপনি ভাগে বেশি নিচ্ছেন অথবা আমাকে ভাগ দিচ্ছেন না এইভাবে আমানতে খেয়ানত করা একটি জিনিস কয়েকবার বিক্রি করা একটি জমিকে কয়েকবার বিক্রি করা একটা জায়গা একটা পুকুর কয়েকজনকে বিক্রি করে উধাও হওয়া আপনি সেই দেশে থাকবেন না সেই জায়গায় থাকবেন না দেখলেন তখন আমাকে একবার বিক্রি করলেন আবার সেই জমিটা আরেকজনকে বিক্রি করলেন হ্যাঁ তারপরে উধাও হয়ে গেলেন বাস 
আপনার লাভ হলো এ দিনের বেলায় পুকুর চুরি করে চলে গেলেন বিশাল ব্যাপার এমনও লোক আছে এমনও ঠকবাজ ধরিবাজ লোক সমাজে আছে চাকরিস্থলে যথা কর্তব্য সঠিকভাবে পালন না করা গাফলতি করা অফিসে এসে ঘুমানো এক এক প্রকার খেয়ানত সুতরাং তার ফলেও চাকরির কিছু বেতন আপনার হারাম হয়ে যাবে সে ক্ষেত্রেও আমানতে খেয়ানত করা উচিত না কর্তব্যে নিজে আত্মীয় বন্ধু বা পরিচিতকে প্রাধান্য দেওয়া আইন বাইরে সুযোগ দেওয়া লাইনে আগে জায়গা দেওয়া জরুরি কাগজপত্র বিনা কিছু দেওয়া ইত্যাদি বুঝতে পারলেন কিভাবে আপনি এমন এক অফিসে চাকরি করেন যে অফিসে বহু মানুষ আপনার কাছে আসে বিভিন্ন কাজের জন্য এবারে লোক লাইন দিয়ে আছে আপনার আত্মীয় এলো আপনার আত্মীয়কে ডেকে আপনি আগে সুযোগ দিলেন লোকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলো কারো কাজ হচ্ছে না আপনার আত্মীয়র কাজটা আগে করে দিলেন এইভাবে এক প্রকার খেয়ানত হয় এই খেয়ানত করাও হালাল নয় আমানত স্বরূপ রাখা টাকার ব্যবসা খাটিয়ে লাভ ভোগ করা আপনার কাছে আমানত রাখতে দিয়েছিলাম ঠিক আছে সেই আমানতকে আপনি ভোগ করলেন ব্যবসায় লাগালেন আর তারপরে আপনি ভোগ করলেন এমনও মানুষ আছে যাকে টাকা দেওয়া হয়েছে যে টাকা ঋণ স্বরূপ দেওয়া হয়েছে মনে করুন সে আমার কাছ থেকে মোটামুটি পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিল ঋণ নেওয়ার পর বলল আপনি একটু লম্বা সময় দেবেন লম্বা সময় বলতে হবে সে কেয়ামত মনে করেন না কেয়ামতে দেখে নেবো তোকে আর লম্বা সময় দেবেন না ওটা না একটু লম্বা সময় দেবেন এবার সে দেখলো লম্বা সময় যখন নিয়েছি তখন পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেরে পাঁচ বছরের সময় নিল যখন ম্যাচিওর হলো ডবল হয়ে গেল আমার টাকা আমাকে ফেরত দিল আমার সে পঞ্চাশ হাজার টাকা তার পকেটে ঢুকে গেল এমনও লোক আছে যে ঋণ নিয়ে লম্বা টাইম নিয়ে সে ফিক্সড করে দেয় ফলে যখন ম্যাচিওর হয় ডবল হয় তখন সে লাভের ওপরে লাভ হ্যাঁ পুরো টাকাটাই লাভ ডবল টাকা আসল টাকা মালিককে ফিরিয়ে দেয় বাকি টাকা নিজের পকেটে ঢুকে যায় আমানতে খেয়ানত করা আর এইভাবে খেয়ানত করা মোটেই বৈধ নয় বলেছিলাম এক সময়ে যে স্বামী স্ত্রী উভয়ের এক অপরের গোপন অনেক কিছু জানে তার মধ্যে কোথায় কোন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে স্বামী হয়তো তার ওয়ারেসদেরকে জানায়নি আর স্ত্রীও কাউকে জানায়নি এখন স্বামীর এরকম গোপনে রাখা টাকা কিংবা স্ত্রীর এরকম গোপনে রাখা টাকা যদি হঠাৎ করে স্বামী মারা যায় তো স্ত্রীর গোপন করা এবং গোপন করে স্বামীর সমস্ত টাকাকে হরপ করা যায় না বরং তার যে ওয়ারেস আছে সেই ওয়ারেসদেরকেও ভাগ দেওয়া উচিত তেমনি স্ত্রী হঠাৎ করে মারা গেল স্ত্রীর নামে টাকা ছিল সেটা স্বামী ছাড়া কেউ জানেন না তারও উচিত নয় সেটাকে গোপন করা বরং স্ত্রী যারা ওয়ারেস আছে তাদেরকে সেই ভাগ দিয়ে দেওয়া রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইন্না রিজালা কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর মালে না হক তাসরুফ করে থাকে তাদের জন্য কেয়ামতে জাহান নাম অপেক্ষা করছে বোখারি শরীফে হাদিস আর এমনিতেই আল্লাহ তালা বলছেন ওমা কান আলী নবীন আইয়াগুল কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে সে খেয়ানাত করবে আর নবীর জন্য সঙ্গত নয় বলে কি উন্নতির জন্য সঙ্গত না আর যে খেয়ানাত করবে সে কেয়ামতের দিনে যা খেয়ানাত করেছিল তা সহ উপস্থিত হবে সোমা তো আফা কুল্লু নাফসিমা কাসাবাত ওহম লাইমন আর প্রত্যেক আত্মাকে সে যা উপার্জন করেছে সে যা কামাই করেছে কাল পুরো পুরি দিয়ে দেওয়া হবে ভালো তো ভালো মন্দ তো মন্দ অতএব আমাদেরকে সতর্ক থাকা উচিত প্রিয় দর্শক মন্ডলী কিছু সময় হাতে আছে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে স্ত্রী এবং স্বামীর ব্যাংকের যে পাসবুক স্ত্রীর নামে যদি স্বামী পাসবুক করে স্ত্রীকে টাকা জমা দেয় মানে স্ত্রীর বইয়ে সেই ক্ষেত্রে স্ত্রী মারা গেলে সেই টাকাও কি স্ত্রীর অরেস্টকে দিতে হবে ধরুন স্ত্রীর সন্তান হয়নি প্রথমত স্বামী যখন স্ত্রীর নামে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করে জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করার মানে এই নয় যে আমি আমার স্ত্রীকে টাকার মালিক করে দিলাম জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট করার অর্থ হয় যে আমি টাকা উপার্জন করছি তুমিও এতে তোমার অ্যাকাউন্টে তুমি জয়েন্ট থাকলে প্রয়োজনে তুমি টাকা নিজে ছাড়িয়ে ব্যবহার করতে পারবে এই ক্ষেত্রে ওই টাকার মালিক স্ত্রী হবে না বরং যে টাকাটা অ্যাকাউন্টে থাকবে সেই টাকাটা স্বামী মারা গেলে ভাগ হবে যেভাবে ওয়ারেসরা ভাগ পায় সেভাবে তার মধ্য থেকে স্ত্রী যদি সন্তান না থাকে তাহলে কত একের চা চার আনা পাবে সন্তান থাকলে দো আনা পাবে ওই স্ত্রী ওই টাকা থেকে যে টাকাতে তার জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট আছে সেই টাকা ওর স্বামীর টাকা ওর নিজের উপার্জন নয় স্বামীর উপার্জন তাই না যদি তাই হয় তাহলে স্বামীর উপার্জন হলে পরে স্বামী মারা গেলে ওই টাকা থেকে যদি সন্তান না থাকে সে চার আনা পাবে আর সন্তান থাকলে দো আনা পাবে 
বাকি টাকা স্বামীর ওয়ারেসরা পাবে আর যদি স্ত্রী মারা যায় জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে থেকে যদি স্ত্রী মারা যায় অথচ যে টাকাটা অ্যাকাউন্টে ছিল সেটা স্বামীর টাকা অতএব সে টাকা ভাগ হবে না স্ত্রীর মালিকানা তো তা নয় বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা আসসালামাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন কবরস্থানে অনেক মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে অথচ অনেক কিছু মানুষ রয়েছে তারা লাইন ভেঙে কিংবা পিছন থেকে এসে তারা আগে মাটি দিয়ে দেয় তাহলে কি তারা সেই যে আগে গিয়ে মাটি দিয়েছে তারা কি নেকি পাবে না কবরের মাটি দেওয়ার সময় লাইন হয় হ্যাঁ কবরের মাটি দেওয়ার সময় যদি লাইন হয় তো কারোর জন্য জায়জ নয় যে সে লাইন ভেঙে সামনে গিয়ে মাটি দেবে এটা জায়জ না বুঝতে পারলেন এটা অত বড় খেয়ানত না হলেও কমসে কম সামাজিক যে একটা যে মানুষগুলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাদের একটা অধিকার আছে লাইন দিয়েছে কি জন্য যে ভাই যাতে বিশৃঙ্খলা না হয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যে লাইন দেওয়া হয়েছে অতএব যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারা বেশি হকদার তারা আগে মাটি দেবে তারপর পেছনের লোক দেবে অতএব লাইন ভেঙে যদি কেউ সামনে যায় সে হচ্ছে বিশৃঙ্খল লোক উচ্ছৃঙ্খল লোক যারা লাইন মানলো না সমাজ মানলো না এর জন্য সে নিশ্চয়ই যদি অত বড় গোনা খেয়ানতের গোনা না হয় তবুও সে সমাজকে অমান্য করার জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য সে গোনাহার হবে অতএব যেখানে শৃঙ্খলতার নিয়ম আছে বিধান আছে বিশেষ করে আপনার শরীয়তের ব্যাপারে সেখানে আপনার শৃঙ্খলতা বজায় রাখা জরুরি এবং সামনে যে আছে তাদেরকে আগে নিতে দেওয়া জরুরি এটা আদবের ব্যাপার ইসলামী আদব আপনি ভদ্র মানুষ আপনাকে ভদ্রতা এবং আদব বজায় রাখা দরকার আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দেন সর্ব কাজে যেন আমরা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ইসলামী আইন কানুন মেনে চলতে পারি আল্লাহ আমিন ওসাল্লাহ আলা নবী না মোহাম্মদ আলহি ওসাহিজমাইন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত ودولتنا لقد قامت على الإسلام في ختم ورغم جهادها الأعداء تسوس الناس في الحكم